വാട്ട്സ് ആപ്പ് യൂട്യൂബ് വെൽക്കം ടു നത്തെ വീഡിയോ അപ്പം ഇന്ന് കയറുള്ളത് ഡോമിനോ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ റീചാർജ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് മണ്ടത്തന ഉണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റിക്കകത്ത് അതായത് എനിക്ക് ഒട്ടും അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല എന്ന് തോന്നി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ലൈക്ക് ഒന്നും ഓക്കറുണ്ടോ എന്ന് തോന്നിട്ട് ആക്ച്വലി ഇത് റെഡാണ് എനിക്കറിയില്ല ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഐ ക്യാച്ചാണ് റെഡ് കളർ ലൈക്ക് അതിലുള്ള റെഡ് കളർ ഡോമിനോറിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാൻ കയറുന്നത് സോ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പേഴ്സണലി ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഐ ക്യാച്ച് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഇത് പി പി എഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഒരു ഗ്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ അഡീഷണലായിട്ട് മാഡ് ഡോഗിൻ്റെ ഒരു വൈസർ മാഡ് ഡോഗിൻ്റേത് പിന്നെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് പിന്നെ മോട്ടോർ ടോർക്കിൻ്റെ ക്രാഷ് കാർഡ് അപ്പം ഈ ക്രാഷ് കാർഡ് ലൈക്ക് വലിയ രീതിക്ക് വേണ്ട ഒരു ജോമോട്ടോ തെറ്റിക്കുന്നുള്ള ലൈക്ക് സോ എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ലൈക്ക് ഒരു എന്താണ് മൗണ്ട് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് അത്യാവശ്യം യൂസ്ഫുൾ ഇത്തിരി ബൾക്കിയാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ലൈക്ക് വണ്ടിയുടെ വേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പക്കയാണ് ഈ ഇതിന് പിന്നെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു ബാക്ക് റെസ്റ്റും ഒരു ഇതും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇത് അത്യാവശ്യം ഓക്കെ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല കാരണം അത്യാവശ്യം ഷേക്കിംഗ് ഉണ്ട് സോ സന ഓർ ഹെപ്പർ റൈഡറിലും ബെറ്റർ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഡോം നോറിയ വണ്ടി കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മണ്ടത്തനങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഫസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഈ ഫോർ ഈ ഫോർക്കൊരു മണ്ടത്തനാന്ന് പറയില്ല കാരണം ഇത് ഡോമിനർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിനേക്കാളും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഫോർക്കാണ് അത്യാവശ്യം ട്രാവലും ഉണ്ട് സെയിം ബ്രാൻഡ് ഓഫ് ട്രാവലും ഉണ്ട് ഞാൻ തിക്നസ് അവർ ലൈക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പക്ഷേ ലൈക്ക് ഇത് എനിക്കത് ജസ്റ്റിഫൈ ആവാത്ത എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് അവർ അഞ്ച് കിലോ കുറച്ചിട്ടുള്ളൂ വലുതായിട്ട് വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് അവർ കുറച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് വണ്ടി ഡോമിനർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ലൈക്ക് ആ വെയിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ലൈക്ക് സസ്പെൻഷൻ്റെ ലെന്ത് വിത്ത് കുറഞ്ഞു ലൈക്ക് അതുകൊണ്ടാണോ ഇത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നതാണോ ഇല്ല ലൈക്ക് ബജാജ് പ്ലാൻ ചെയ്തതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത സസ്പെൻഷൻ ആണോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ഡിസ്ക് സൈസ് കുറച്ചു പക്ഷേ എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പവറിനനുസരിച്ചുള്ള ബ്രേക്ക് ബൈറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ഫ്രഷ് സൈഡ് ഒരു ബ്രേക്ക് പാഡ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അതൊരു സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറെ അത്യാവശ്യം എൻജിൻ നല്ല റിഫൈൻഡ് ആണ് ഞാൻ ഓട്ട് കുറേ ദൂരം ഓട്ട് ചെയ്താൽ കൊണ്ടുവെച്ചത് റിഫൈൻഡ് എന്ന് വച്ചാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത റിഫൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഡോമിനോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിനെക്കാളും സോ അതുകൊണ്ട് ആ റിഫൈൻമെൻ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ലൈക്ക് സിറ്റിയിലൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കാനോ ആൻഡ് ഈവൻ നമുക്കൊരു തോട്ടിൽ കൊടുത്തെടുക്കുമ്പോഴോ ഒരു നല്ലൊരു നമുക്കൊരു പീസ്ഫുൾനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ സ്വീറ്റ് ആണ് ലൈക്ക് ഒരു ബാസ് ഇല്ല ഡോമിനോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇത്ര പക്ഷേ നല്ല സ്വീറ്റ് സൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോമിനോ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ എക്സോസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയേക്കാം ലൈക്ക് അത് ലുക്കിനെ ബാധിക്കുമായിരിക്കും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റിക്ക് മേ ബി ലൈക്ക് ഇതൊരു രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഈവൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓണേഴ്സിന് വന്നിട്ട് ഈ വണ്ടി നമ്മുടെ വണ്ടിയെ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നുള്ളൊരു വിഷമവും മാറി കിട്ടും ആൻഡ് സെക്കൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എക്സോസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറക്കിയായിരുന്നു ഒരു ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടറിയാൻ പറ്റും അപ്പം ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈക്ക് എക്സോസ്റ്റ് ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അത്യാവശ്യം ഒരു ഇരുപത് കിലോയ്ക്ക് മുകളിലെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഈ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ ഫുൾ സെറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഇളക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു സോ ആ എക്സോസ്റ്റ് മാറ്റി ഒരു സിംഗിൾ എക്സോസ്റ്റ് ഇത്തിരി വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നതിൽ അത് ഈ വണ്ടിക്ക് ഒരു അതത് അഡ്വാൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ മെയിൻ കാര്യം വരുമ്പോഴാണ് ടയേഴ്സ് ഈ ടയർ അവർ വൺ തേർട്ടി സെക്ഷനാക്കി വൺ ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് വൺ തേർട്ടി ആക്കി ബാക്ക് വൺ ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി ലൈക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അത്യാവശ്യം ആ ടയറിൻ്റെ സൈസ
ഡബ്ല്യു റേറ്റ് ടയറാണ് ഡ്യൂൽ പർപ്പസ് ടയറാണ് സോ ടു ഫിഫ്റ്റി സി സി വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും അത് എന്തായാലും അത് ബെറ്ററായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് സോ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ടയർ ട്രൈ ചെയ്യാം എം ആർ എഫിൻ്റെ റെഫ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ടയർ പിന്നെ ബ്രേക്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വർഷം അവിടെ ബ്രേക്ക് പാഡ് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കും ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഇത് പിന്നെ ഈ ഇതിൽ മാഡോഗൻ തേറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ ആക്സൽ റേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന മോസ്റ്റ് അഫോർഡബിളായിട്ട് ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്ന ഒരു റേറ്റാണ് മാഡോഗൻ തേറ്റ് സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടിപ്പിക്കൽ ഡോമിന ഫോർ ഹൺഡ്രഡിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഈവൻ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ സൈഡിൽ നിന്ന് ലുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോമിന ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡോമിന ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ഉണ്ട് റെഡ് കളർ ഡോമിന ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അത് വണ്ടി ഭയങ്കര റയറാണ് ഈ കുറച്ച് ഇതായിട്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നേരിട്ട് ഞാൻ വണ്ടി കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഡോമിന ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പക്ഷേ അബ്യൂസിൻ്റെ ഈ വണ്ടി പി പി എഫ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ലുക്കിംഗ് ഒരു വണ്ടിയാണ് പിന്നെ സീറ്റിംഗ് കംഫോർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ഡോമിന ഫോർ ഹൺഡ്രഡിനെ പോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ക്ലച്ച് ഫീലും ലൈക്ക് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെയാണ് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല ഈ വണ്ടി ഞാൻ ഓൾറെഡി കുറേ ദൂരം ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഈ വണ്ടിയുടെ എന്താ ഈ വണ്ടി ലൈക്ക് അന്ന് എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോപ്പർലി ഒരു ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വണ്ടി ഒരു വീഡിയോ അപ്പം ചെയ്യാത്തത് ഇപ്പോഴാണ് ഈ വണ്ടി വന്ന് ഈ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൈ കിട്ടിയത് ആൻഡ് ലൈക്ക് ഇപ്പം ഞാനൊരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലാണ്ട് ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഈ വണ്ടി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒബിയസ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകും കാരണം ഈ വണ്ടിക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഫോർ മണി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ലൈക്ക് ബജാജ് ലൈക്ക് ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെടുത്ത് മാറ്റിയാലും വണ്ടി അവർ സെറ്റപ്പായിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ വണ്ടിക്ക് നല്ല സെയിൽസും ഉണ്ട് ലൈക്ക് വണ്ടിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്യാപ്പബിലിറ്റിയും ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ടു ലാക്ക് ട്വൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി ഏകദേശം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് രണ്ട് വണ്ടിക്ക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ പ്രൈസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ വണ്ടിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്രൈസ് കട്ടിങ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് അവർക്ക് ഏത് രീതിക്ക് അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് അവർ ഈ വണ്ടി ഡിസൈൻ ലൈക്ക് പ്രൈസ് കട്ടിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ലൈക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് കാര്യം വെച്ച് എടുക്ക് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി എടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ വണ്ടി വാല്യൂ ഫോർ മണി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ടിപ്പിക്കൽ ഡോമിന ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ഈ ഒരു സംഭവം എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇത്ര ഇതായിട്ട് കൊടുത്തതെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ പകരം ഡോമിന ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കാണുന്ന സെയിം ഒരു ഡിസ്പ്ലേ തന്നെ അവിടെ കൊടുത്തേക്കാം എന്തായാലും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണുണ്ട് ആ ഡിസ്പ്ലേ നീ കൊടുത്താൽ എന്താ ഈ ഈ ഒരു ബജാജിൻ്റെ ലോഗോ ഡോമിനോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഒരിടത്തും എഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റിക്കറിൽ ഉണ്ടവർ ഒരിടത്തും കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ വിസിബിളിൽ തന്നെ അവർ ആ ലോഗോ കൊടുത്തു ഓക്കെ അതൊരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഒരു ഗിയർ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു സൈഡിലായിട്ടെങ്കിലും കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതും ബജാജ് ഈ വണ്ടിക്ക് ചെയ്തില്ല അപ്പം അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഇത് ഇതൊക്കെ ഒരു കോസ് കട്ടിങ് എന്നുള്ള പേരിൽ ലൈക്ക് അതൊരു കാണിച്ചൊരു തുണ്ടിത്തനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയുള്ളൂ ഇത് ഇത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ഹൈവേയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഈ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സോസ് നോട്ട് ചെയ്യുന്ന കേൾക്കാം ായിട്ടുള്ളൊരു ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ അതായത് ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു സ്
ക്യാമറ നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വണ്ടി സ്ലോ ആക്കണം അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് ഇപ്പം അത്യാവശ്യം വണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ വന്ന് ആർ പി എം വന്ന് ഒരു ടു കെ ആർ പി എമ്മിനാണ് നിൽക്കണത് പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഫുൾ ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി വന്നിട്ട് ആ ഒരു ഡോമിനർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓർ അങ്ങ് ചാടി മൂവ് ആവൂല ആ ഒരു ആ ഒരു കറക്ടർക്ക് ഇതിന് മിസ്സാവുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് കെ ആർ പി എമ്മിൽ അതായത് ഡോമിനർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നോർമലി ക്രൂസ് ചെയ്യുന്ന ആർ പി എമ്മിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി ഫുട്ട് പോലെ കയറുന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് അത് ഇതിൽ ഞാൻ തോന്നിയാത്തത് ഡിഫറൻസ് ആണ് അതായത് ഈ ആർ പി എമ്മിൽ ലൈക്ക് ആ ഒരു ഇത് പിന്നെ ഡോമിനർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ക്രൂസിംഗ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ആർ പി എം നിൽക്കുന്നത് ഒരു സിക്സ് ഒരു സിക്സ് കെയിലാണ് ലൈക്ക് ഒരു സിക്സ് കെ സിക്സ് കെയിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഡോമിനർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ട്വൻറ്റിയിലൊക്കെ ക്രൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇത് ഈ വണ്ടി ടോട്ടലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഈ വണ്ടി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഒരു സെവൻ കെ എയ്റ്റ് കെ ആർ പി എമ്മിലാണ് ലൈക്ക് ഈ വണ്ടിക്ക് ആ ഒരു ക്രൂസിംഗ് കെപ്പബിലിറ്റി വരുന്നത് ഞാൻ ഈ വണ്ടിയിൽ മിസ്സ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ടിക്ക് ഗിയർ പ്രൊസീജ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇല്ല പക്ഷെ ഡോമിനർ അത് ഇതിന് ചെയ്യുമായിരുന്നു അത് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ പ്രൊസീജ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എടുത്ത് മാറ്റേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു ഡോമിനാറിന് ബജാജിൽ എന്തിനാണ് ആ ഗിയർ പ്രൊസീജ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ആയിട്ടെങ്കിലും കൊടുക്കായിരുന്നു ഒരു ഗിയർ പ്രൊസീജ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആ ഈ മീറ്ററിൽ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഗിയർ പ്രൊസീജ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുക്കായിരുന്നു ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കുറേ ലൈറ്റ്സും സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ മീറ്റർ എന്തിനാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അത് അവർക്ക് എന്നെ അറിയില്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കയറുമ്പോൾ ഇതൊരു ടൂറിംഗ് ക്യാപ്പബിലിറ്റി വെച്ച് കൊടുത്തു ഇത് ഈ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം കുറേ കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഓടിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടൂറിംഗ് ക്യാപ്പബിലിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ടൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചാൽ അത് ബേസിക്കലി ടൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇപ്പം ടൂറിങ്ങിന് വേണ്ടി ഡോമിനോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണോ ഡോമിനോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണോ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണോ ബെറ്റർ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് എ ഡോമിനോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓണറായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് പറയുമെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വലിയ വ്യത്യാസം തോന്നുന്നില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ആ വ്യത്യാസം തോന്നുന്നില്ല എന്ത് കാര്യം പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരാം ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ചില ലൈക്ക് ഡോമിനോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഡോമിനോർ ടു ഫിഫ്റ്റി വിട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് മെയിൻ ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് വന്നിട്ട് ഒരു നല്ല ഒരു പവറുണ്ട് ഓക്കെ ആ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം ഇതിനെക്കാളും ഒരു എന്നിട്ടോടെ പവർ ഉണ്ട് അതിന് ലൈക്ക് അതായത് ആ ഇൻഷ്യയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി ചാടി പോകുന്ന ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ഈ വണ്ടി നമുക്കത് തോന്നത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഡോമിനോ ടു ഫിഫ്റ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് എന്തോ അതിൻ്റെ പവർ എനിക്ക് പിന്നെ ആകുമ്പോൾ ബോർ അടിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തോട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ വന്നിട്ട് ആ എന്താ ടു ഫിഫ്റ്റി എടുക്കാണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് വന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ സെക്കൻഡ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ കുറേ കോമ്പർമേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിളാണ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാണ് അബ്യൂസ്ഡ് അഡ്ജസ്റ്റബിളാണ് അപ്പം ലൈക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മൈലേജ് ആണ് അബ്യൂസ്ഡ് ഇതിനൊരു ഫോർട്ടി പ്ലസ് മൈലേജ് എന്തായാലും ഉറപ്പാണ് അപ്പം ലോങ് ഇതിൽ വന്നിട്ട് ടു നല്ല ഒരു മൈലേജോട് ടൂർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഉറപ്പായി ടു ഫിഫ്റ്റി നോക്കാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് പിൻഡോൺ കാപ്പബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുവാണ് അപ്പോൾ ഡോമിനോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓണറായിട്ട് ഞാൻ പറയുവാണ് പിന്നെ ഈ പിൻഡോൺ കാപ്പബിലിറ്റീസ് രണ്ടിലും ഒന്നുപോലെയാണ് തോന്നിയത് ഓക്കെ കാർ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സീറ്റ് സെയിം ആണ് ഏകദേശം സെയിം ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡോമിനോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പിൻഡിയാണ് മാക്സിമം പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് ക്രൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ആ ഒരു ലൈക്ക് ആ ഒരു വണ്ടിയിൽ ആ പിൽ ചെയ്യേ
ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് ഫിൽ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതൊരു ഈ വണ്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫിൽ ചെയ്യാനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പക്ഷേ ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഫിൽ ചെയ്യാനും ഒട്ടും കംഫോർട്ടബിൾ അല്ല ഈവൻ ഡോമിന ഫോർ ഹൺഡ്രഡും ഫിൽ ചെയ്യാൻ ഒട്ടും കംഫോർട്ടബിൾ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹിമാലയൻ എങ്ങനെ നോക്കാൻ വരും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹിമാലയൻ ബെറ്റർ കംഫോർട്ടബിൾ ആണ് ദൻ കമ്മിങ് കമ്പയറിങ് വിത്ത് ഡോമിന ദൻ കമ്മിങ് ടു ഫിൽ ചെയ്യാൻ കംഫോർട്ട് ഓക്കെ എബിയോസിറ്റി ഹിമാലയൻ വന്നിട്ട് ബെറ്റർ കംഫോർട്ടബിൾ ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി സ്പീഡ് ബ്രേക്കർ അക്കം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് ഈ വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം അതായത് ഡോമിന ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ ടു ഫിഫ്റ്റി ഓ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് വേഗത്തിൽ എത്തും പിന്നെ പിന്നെ വേണ്ട കംഫോർട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വണ്ടിയിലും പിന്നെ വേണ്ട പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സെയിം ലെവൽ ഓഫ് കംഫോർട്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു സ്വീറ്റ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയും ലൈക്ക് ഒരു നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഈവൻ വൺ ടെണ്ടിൽ നമുക്ക് ഈവൻ വെറും റൈഡർ മാത്രമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഇതെന്തോ വെറും റൈഡർ മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ ആ ഒരു സ്പീഡിൽ ലൈക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വൺ ടെൺ ആയാലും വൺ ട്വൻറ്റി ആയാലും നമുക്ക് ക്രൂസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിൽ ഇതിൻ്റെ അതിന് ശേഷം ലൈക്ക് ഒരു ടോപ്പ് എൻഡിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ കയറുമ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഒന്ന് സാച്ചുറേറ്റ് ആവും സാച്ചുറേറ്റ് ആവുന്ന വെച്ചാൽ അതിന് മുമ്പ് ഒരു വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വണ്ടി കയറണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള രീതിക്ക് അത് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരെ എത്തും പിന്നെ അവിടെ സാച്ചുറേറ്റ് ആവും ഓക്കെ സോ ലൈക്ക് പിന്നെയും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇതൊരു ടോപ്പ് എൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയൊരു വണ്ടിയല്ല ഇതൊരു ടൂ വീലർ ആണ് അതായത് ലൈക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നല്ലൊരു പോക്കറ്റ് ലൈക്ക് നല്ല വാല്യൂ ഫോർ മണി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൂ വീലർ ആണ് ഡോമിനർ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഇതിൻ്റെ റോഡ് കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ പറ്റി സംസാരിക്കാം പക്ഷേ ഈ വണ്ടി അത്യാവശ്യം റോഡ് ആയിട്ടൊരു വണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വണ്ടിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ക്രാഷ് കാർഡോ ഒരു സാഡൽ സ്റ്റേ കയറ്റുമ്പോൾ എൻ്റെ അഡ്വൈസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം തന്നെ കയറണം ഏതർ സന ഹൈപ്പർ റൈഡർ ഓട്ടർ മോട്ടോ ഡോർക്ക് അങ്ങനെ നല്ല ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കയറണം കാരണം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഡോമിനോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഹൈടെക്കിൻ്റെ ഒരു ക്രാഷ് കാർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അത്ര പോലെ ഓക്കെ കാരണം ഇത് വണ്ടിയുടെ ജോമെട്രി തന്നെ നല്ല രീതിക്ക് ബാധിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സംഭവം അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു മോട്ടോ ട്രക്ക് ടോർക്കിൻ്റെ ആണ് ഉള്ളത് സോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവങ്ങൾ ലൈക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ജോമെട്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഒരു സൈഡിലോട്ട് ഫുൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സോ ഒന്നും ഇത് കാണിക്കുന്നില്ല സോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒബിയോസിറ്റി ഇത് ബെറ്ററാണ് പിന്നെ ഈ വണ്ടിക്ക് ഞാനൊരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ടിപ്പ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ റോഡ് കോൺഫിഡൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റോക്ക് പറഞ്ഞ ടയർ ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ടയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി വി എസിൻ്റെ യൂറോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടയറാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ അതാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് വണ്ടി വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അവർ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് കിട്ടിയ ടയർ ഓക്കെ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡ്യൂൾ പർപ്പസ് ടയറുണ്ട് എം ആർ എഫിൻ്റെ റെഫ് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ആർ ഐറ്റ ടയറാണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ടയർ നിങ്ങൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു റോഡ് കോൺഫിഡൻസ് അബ്യൂസിൽ ലൈക്ക് അത് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഫോർട്ടി സെക്ഷനിൽ വരുന്നൊരു ടയറാണ് അത് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഫോർട്ടി സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞൊരു ടയറാണ് അപ്പം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ടയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ റോഡ് കോൺഫിഡൻസ് വന്നിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം വൺ വൺ സൈസ് അതായത് ഫ്രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് സൈസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ബാക്ക് വൺ തേർട്ടി വ
പിന്നെ ഈ വണ്ടി ഡോമിനോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അത്ര ട്രാഫിക്കിൽ ഹീറ്റ് ഡോമിനോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾറെഡി ഹീറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഈ വണ്ടി ഡോമിനോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അത്ര പോലും ട്രാഫിക്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് ഇല്ല പിന്നെ ഈ വണ്ടി മാനുവൽ അറിയാൻ അവിടെയാണ് ഡോമിനർ ബജാജ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് ഈ വണ്ടിക്ക് അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെ അഞ്ച് കിലോ കുറച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി അത്യാവശ്യം ഈ ഇത്രയും ലോഡോഡ് ആയപ്പോൾ തന്നെ ഡോമിനർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ അത്ര ഹെവിയാണ് ഈ വണ്ടി അപ്പം അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് ബജാജ് ഇനിച്ചിരി കൂടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് വെയിറ്റ് കുറച്ച് റെഡി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എനിക്ക് തോന്നിയതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിനുമുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഡോമിനർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എക്സോസ് ടേജ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എന്ത് ഹെവിയാണ് ഡോമിനർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റെന്ന് അപ്പം സെയിം എക്സോസ്റ്റാണ് ഈ വണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈവൻ അസ് അസ് എ വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാരണം ഈ വണ്ടിക്ക് സ്വീറ്റ് സൗണ്ടിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്വീറ്റ് സൗണ്ടിങ് ഉള്ള ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഈ വണ്ടിക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും വണ്ടിക്ക് ഒരു വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ കാരണം ഇത് ലൈക്ക് എനിക്കറിയില്ല അത് ബജാജ് ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറെ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഒക്കെ ചെയ്യാമ ഇരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നതാണ് ഞാൻ മേ ബി ചിലപ്പം ഈ ആ ഇപ്പം ഇവരിങ്ങനെ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പം ഈ ഡ്യൂൽ ബാറിനെക്കാളും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണേലോ എന്നുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ ട്രാഫിക്കിൽ നിന്ന് ഈ വണ്ടി മൂവ് ആകുമ്പം ഈ വണ്ടിയുടെ ഇൻഷ്യൽ ഡോമിനർ ഫോർ മൂവ് ചാടി മൂവ് ആകുന്ന പോലെ തോന്നും ഈ വണ്ടി അങ്ങനെ ഈ വണ്ടി ആ ഒരു ഒരു സ്മൂത്തായിട്ട് ലൈക്ക് ഈവൻ ഈ ട്രാഫിക്കിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നല്ല സെക്കൻഡ് ഗിയറിലാണെങ്കിൽ പോകണം നമുക്ക് ആ സ്മൂത്തായിട്ട് മാനുവർ ചെയ്യാൻ നടക്കാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡോമിനർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓട്ടിക്കണതുകൊണ്ട് സത്യം ഈ വണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം ഇനിഷ്യലി കയറുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് കാരണം ഞാൻ ഡോമിനർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പുട്ടുപോലെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ വണ്ടി കയറിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വണ്ടി എന്തായാലും നല്ലൊരു എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് തോന്നിയത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു ബിഗിനറായിട്ട് ബിഗിനറെന്നല്ല ആദ്യമായിട്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ കയറുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ വണ്ടി ഇതിരി പാടായിട്ട് തോന്നും കാരണം ലൈക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഡോമിനർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡുള്ള പല വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഈ വണ്ടി ഒന്ന് കയ്യിൽ വരെയും കിട്ടണം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഈ വണ്ടിയെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഗ്യാപ്പ് എടുക്കാനും ഇതിനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ ഈവൻ കോണോറിങ് പോലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഡോമിനോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ ഡോമിനോറിന് തന്നെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു കാരക്ടർ കാരക്ടർ ഉണ്ട് കാരണം ഡോമിനോർ ഒന്നിന് വണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ബുള്ളറ്റ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് പോലെ അല്ല ലൈക്ക് റോയൽ എൻഫീൽഡ് നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്ത് നിവർത്തുമ്പോൾ വലിയ വെയിറ്റ് കാണത്തില്ല പക്ഷേ ഡോമിനോർ അങ്ങനെ ഇല്ല വണ്ടി എടുത്ത് നിവർത്തുമ്പോൾ തന്നെ വെയിറ്റ് അറിയും സോ ദ സെയിം തിങ് ഇത് ട്രാഫിക്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ലോങ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാനുവർ ചെയ്യുമ്പം അതിനും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അറിയും വിസ്തിലൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി കൊടുക്കാത്ത റോഡ് പ്രസക്റ്റാണ് ഇത് റെഡ് കളർ എന്നുള്ള കൊണ്ടാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഈ ഇത്രയും ലോഡ് ഉള്ളിട്ട് ഒരു വണ്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല റോഡ് പ്രസ് ഈവൻ ഡോമിനോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിനും സെയിം തന്നെയാണ് നല്ല റോഡ് പ്രസൻസാണ് ലൈക്ക് ഈ വണ്ടിക്ക് നല്ല റോഡ് പ്രസൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ലൈക്ക് ഈ വണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒരിടത് കൊണ്ട് നിർത്തിയപ്പം ഒരു അച്ഛനും മോനും വന്ന് ലൈഫ് ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ക്യാമ് ഓൺ അല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഒറ്റ ഫ്രണ്ട് വെച്ച് ക്യാമ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മോശമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓൺ ചെയ്യാത്തത് പക്ഷേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിക്ക് റോഡ് പ്രസൻസ് ഉള്ളൊരു വണ്ടിയാണിത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡയലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡയൽ നല്ല വിസിബിളാണ് പക്ഷേ എനിക്കറിയില്ല ലൈക്ക് ക്യാമറയിൽ എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അത്യാവശ്യം ഒരു നെഗറ്റീവ് ഡയലാണിത് ഇത് നല്ല വിസിബിളാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ബജാജ് ഡോമിനോറിൻ്റെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റിയിലായാലും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഡയൽ തന്നെയാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ആ അത്രയ്ക്കും ഐ ക്യാച്ച് അല്ല നമ്മളൊരു വീഡിയോ വണ്ടിയുടെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴോ ഒരു റീൽ എടുക്കുമ്പോഴോ ഞാൻ 
ഒത്തിരി ടൈം എടുത്താണ് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ വണ്ടിയുടെ ഗിയർ ബോക്സിനെ കുറിച്ചും ഈ വണ്ടിയുടെ ഗിയർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിയുടെ ഗിയർ ബോക്സ് ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആണ് ടിപ്പിക്കൽ ഒരു ബജാജ് ഗിയർ ബോക്സ് എന്നാണ് പറയണം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി സെഗ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഡോമിൻ്റെ ടു ഫിഫ്റ്റിക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അത്യാവശ്യം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലച്ച് ആണ് അതായത് ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ലൈക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു ഫിംഗറാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ വണ്ടി എന്ത് നിസ്സാര ഷിഫ്റ്റ് ആയി തന്നെ ആൻഡ് ബ്രേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രേക്കിങ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ബ്രേക്കിങ് ബൈറ്റ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഓബിയസ്ലി ലൈക്ക് ഇതിൻ്റെ എത്ര ഇതിൻ്റെ എത്ര പിസ്റ്റനുള്ള കാര്യം പറയാമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ മേ ബി ഇതിലും വെർസൈഡ് ബ്രേക്ക് പാഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിലും നിങ്ങൾക്ക് വെർസൈഡ് ബ്രേക്ക് പാഡ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം സോ അത്യാവശ്യം ലൈക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ പവറിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റോപ്പിംഗ് സ്പീഡ് എന്തായാലും ഈ ബ്രേക്ക് ഇപ്പം തന്നെ തരുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ വർഷത്തെ ബ്രേക്ക് പാഡ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വിറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ വിറ്റ് ടൈമിലും നല്ലൊരു ബ്രേക്കിംഗ് പെർഫോമൻസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആൻഡ് ആൻഡ് ലൈക്ക് വേറൊരു സംഭവം എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു സ്റ്റോക്ക് ബ്രേക്കിൽ ലൈക്ക് ഇൻ ദ സ്റ്റോക്ക് സെക്ഷൻ ഡോമിനർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ബാക്ക് ബ്രേക്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ രീതിക്കൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷേ ഡോമിനർ ടു ഫിഫ്റ്റിയിൽ വന്നപ്പം ചെറുതായിട്ട് കാറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ചെറുതായിട്ട് പുറകിലോട്ട് അതൊക്കെ ആ പവർ ഉണ്ടില്ല ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് വണ്ടി ഒന്ന് പുറകിലോട്ട് അറിയുന്ന പോലെ ഉണ്ട് ലൈക്ക് പക്ഷേ ഞാൻ ആ എൻ്റെ ഡോമിനർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആ വർഷത്തെ ബ്രേക്ക് പാഡ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ല രീതിക്ക് ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി അപ്പം സെയിം തിങ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടും ഓൺ ഡോമിനർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഹവർസ് ഇത്രയും ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയണം പിന്നെ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുകയാണ് അത്യാവശ്യം ടിപ്പിക്കൽ സെയിം ഇതാണ് പക്ഷേ ഈ വണ്ടിയിൽ മാഡ് ഡോഗിൻ്റെ ഒരു മാഡ് ഡോഗിൻ്റെ സ്കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അബിയോസിലി ഡോമിനോർ ദി ബെസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ സെഗ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു വർഷത്തെ റിവ്യൂവിൽ പറയുന്നു ലൈക് വൺ ഇയർ ഓണർഷിപ്പ് റിവ്യൂ ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ സെഗ്മെൻറ്റ് ആണ് എപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് റെഡി പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറേ വണ്ടി നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണ്ണും കാണൂല ഇതുപോലത്തെ നല്ല ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഓക്സിലോ റേറ്റ് തന്നെ വെക്കണം സോ അതൊരു മാഡ് ഡോഗ് ബെസ്റ്റാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ മാഡ് ഡോഗ് ആണുള്ളത് സോ ഇത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കത് നോക്കാം സോ അത്രയൊക്കെയുള്ളൂ എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് സോ ബൈ ബൈ